লাইভ তো হইছে আমাদের হ্যাঁ লাইভ শুরু হয়ে গেছে জি ভাই কে ইন্ডিয়ার একটা ক্লায়েন্টের কাজ করে দিছি এই লোকে কার মেসেজ দা রিপ্লাই দেন না বুঝছেন এরা খুবই ইয়া বেশি ভালো লোক ভাই আমাদের সিনিয়র বড় ভাইরা বলে দিয়েছে যে ইন্ডিয়ান ক্লায়েন্ট দিকে ইগনোর করতে ইন্ডিয়ান আর পাকিস্তান যে ওকে প্রথম কাজ করে দিছি অল্প টাকাতে করে দিছি তারপর আর একটা করে দিছি ও পেমেন্ট করতেছে ও করছে কি একটা ক্লায়েন্ট ধরে কাজ নিতে পারে নাই ও নিজে না পারে আমাকে দিছে আবার আমাকে তো করে দিছেন ওইটা তো ওর কাছে এসে পেন্ডিং এ আছে ওইটা অর্ডার কমপ্লিট হওয়ার পর কিন্তু ও টাকাটা পাবে তাই না ওইখান থেকে পার পরে ওইটা আবার আমাকে কনভার্ট করবে বাট এখন দেখতেছি আর রেসপন্স নেই কিন্তু অনেক কাজ করে দিছে ওকে আমি আচ্ছা কারণ আমরা দেখে দেখেন গিগ জমা দিছেন হচ্ছে অ্যাডভান্স পেমেন্ট নেন নাই ভাই আ না এটা নেই নি আসলে আর কথাবার্তা শুনে ভালোই মনে হলো এটা তো বুক আমি ভাই অ্যাডভান্স না দিলে পরে আবার দেখে যে এখন কি করবে যাক রমজান মাসে তো এই যে এখন আসা যাক আ এই দেখেন কতজন 12 জন দিছে এই অবস্থা আর আমি দেখলাম মোটামুটি আ এই যে দুইটা গিগ মোটামুটি হইছে আর বাকিদের গিগের অবস্থা খুবই ভালো কাজ করতে হবে এইটা নিয়ে কাজ হবে না বর্তমানে এইভাবে যদি নিয়ে থাকেন কাজ পাওয়ার পসিবিলিটি পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্ট এটা দিয়ে কাজ হবে না একটা দেখে আমার বোঝা হয়ে গেছে আসলে যে কি টাইপের ইয়া হয়ে গেছে আর কিছু আমি মধ্যবর্তী তিন মিনিট দিন মিনিট দেখছি দু একটা করে দেখলাম এখানে আপনাদের গিগ নিয়ে কাজ করতে হবে এইভাবে বুঝতে পারলাম আসলে কেন কাজ পান না আসলে কি কি ইয়া আছে ভাইয়া এখন তো এখন তো হচ্ছে আপনার যে খুবই কম্পিটিটিভ বিষয় আগের থেকে কিন্তু আগে কিন্তু পিএইচডি টু এইচটিএমএল তারপরে হচ্
এটার জন্য তো চিন্তা ভাবনা করছে যে ভিডিও গুলো বাকি আছে ওগুলো দিয়ে দেবো খুব দ্রুতই এই হচ্ছে বিষয় আর এই যে আপনাদের ক্লাস নেওয়া তো এই জন্য ডিলে হয়ে যায় দেখা যায় যে ক্লায়েন্টের কাজ থাকে এয়া থাকে ওই নিজের শেখার ইয়া থাকে এইসব প্রেশার দেখা যায় ক্লাস গুলো ওই শিডিউল করি করার পরে হয় না আবার যদি দেখেন আপনারা যে গিক গুলো দিচ্ছেন এখানে আমি যেটা দেখলাম এখানে কি দেওয়া আছে ভিডিও নট পারফেক্ট ভিডিওটা পারফেক্ট করা নেই এখানে এই যে আপনি যেটা একটু দেখি আমি এটা ফাইবারের প্রোফাইল দিয়ে দিচ্ছেন আপলোড করছেন এই যে ভিডিও দিচ্ছেন আপনারাই দেখেন একটু চিন্তা করে ফারহান ভাই দিচ্ছেন ফারহান ভাই কে আছেন ফারহান ভাই নেই মানে জি ভাই আসি ভাই আচ্ছা হ্যাঁ দেখেন এই যে ভিডিওটা দিলে আপনার গিগ এর ইয়াটা অনেক অনেক বাড়িয়ে দেয় এটা ফাইবারও রিকমেন্ড করে যে ভিডিও দেন বাট ভিডিওটা কি দিতে হবে নিজের ফেস ভিডিও দেন নিজে কি সার্ভিস দেবেন ওইটা আপনি সরাসরি বলেন ভিডিওতে এসে এক মিনিটের মধ্যে বলেন দেখবেন ওইটা আরো এফেক্টিভ এবং আপনি কি যা এই যে আপনি গিগে যা যা লেখছেন এই কথাগুলো আপনি বলেন আপনি কি কি ফিচার দিবেন বাট এই এটা তো আপনি লেখার ভাষা এবং বলার ভাষা তো আলাদা আসলে তো আপনি যে এইভাবে লেখছেন এইভাবে তো রিডিং ভাবে তো বলা যাবে না আপনি এইটাকে কথায় কিভাবে কনভার্ট করে কথার মাধ্যমে কিভাবে বোঝানো যায় সেই বিষয়ে সেভাবে আপনি উপস্থাপন করেন এই বিষয়টা আপনি ওইখানে বলে দেন মানে এখানে দেখলো ডিসক্রিপশন দেখলো এভাবে বাট এই যে আপনি যে কাজটা করছেন দেখেন ভিডিও যদি আমি কোনো কিছু দাননি কিন্তু জাস্ট এটাই থাকছেন শুধু বাট পিছনে শুধু ওইটা চেঞ্জ হচ্ছে বাট এই লেখাটা এটা দিয়ে সে কি বুঝবে আসলে একটা ক্লায়েন্ট পুরো গিগি এই এটাই করছেন এটা তো দেখলে বলবে যে কোনো প্রফেশনালের মধ্যেই পড়ো না এখানে কখনোই অর্ডার আসবে না দেখেন এই যে কোনো ইয়া নাই কিন্তু এইটা আপনি নানা কাজ করতে হবে আর এই যে আমি যেটা বলছিলাম যে সবাই করছেন অনেকেই করছেন এটা দেখলাম হ্যাঁ যারা যারা জমা দিচ্ছেন কয়েকজন করছেন কি ওই কি বলে যে চেয়ার জিপিটি ব্যবহার করছেন ওইখানে গিয়ে টাইটেল দিচ্ছেন যে আমার ডিসক্রিপশন লিখে দাও সে ডিসক্রিপশন লিখে দিচ্ছে ওইটা এখানে দিয়ে দিচ্ছেন বাট ওইটা করা যাবে না সেটা আমি বারবার বলে দিচ্ছি আপনার কি করতে হবে কমপক্ষে বিশ থেকে পঁচিশ বা পঞ্চাশটা যেটাকে আপনি মেইন রাখবেন এটাই তো আপনার মেইন আপনাদের প্রথম হচ্ছে মেইন এটাই তো মেইন গিক আমার প্রথমটা ছিল মেইন গিক লিঙ্কটা দিবেন আর এগুলো তো আপনার ইয়া এগুলো তো আমি অত গুরুত্ব দিই নেই আমি যেহেতু প্রথমটা দেখছি যে যে কাজটা করছেন যে ফাঁকিবাজ করছেন বাকিগুলো তার অবস্থায় কাহিল এখন এই যে প্রথম গিকটা কি আপনি বলছিলাম যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা মিনিমাম গিগ ওপেন করেন করে ওইখান থেকে কন্টেন্ট নেন কালেক্ট করেন ওইখান থেকে সাটাই বাটাই করে নিজের মতো করে সাজিয়ে আবার নিজে কিছু কথা অ্যাড করে ওইটা বসায় দেন একদম ইউনিক হলো কখনোই কোনো কিছুই পৃথিবীতে কোনো কিছুই এই টেক অল ডে কখনোই কপি পেস্ট ওরা অ্যাকসেপ্ট করে না ওইটাকে ওটার গুরুত্বই একদম ভ্যালুলেস ওইটা সকল ক্ষেত্রেই আবার ফাইবার তো এখন প্রফেশনাল একটা জায়গা সেখানে তো আরো এটা খুবই ফেক্সিবিলিটি দেখবে এটা তো আমরা কখনো মানে ইয়াই করি না আসলে গুরুত্বই দিই না যে মনে হয় আহামের কিছু না কপি পেস্ট মানেই কপি পেস্ট আসলে ওটা কখনোই আপনার ইউনিক হবে না কখনো আপনার ওই ইয়া হবে না আর নিজের ক্রিয়েটিভিটি প্রকাশ করবেন ওটাতে এটা দেখলেই বোঝা যায় যেটা আপনি চার জিবি থেকে নিয়ে আসছেন ঠিক আছে এই জন্য হচ্ছে আমি এটা ওই র্যাঙ্কিংয়েও ইয়া করবে আপনাকে র্যাঙ্কিং আনতে হবে তো যেটা হচ্ছে আপনার ট্যাগ আপনি চারটা ট্যাগ ই করছেন ওই ট্যাগুলোকে আমি দেখলাম অনেকগুলো ইয়াতে এই এই কয়েকটার মধ্যে দেখলাম যে আপনার ট্যাগুলো ব্যবহার করেন নাই টাইটেলে দেন একটা ট্যাগ দিচ্ছেন আরগুলো দেননি তারপর দেখলাম অনেকগুলো টাইটেলেও ট্যাগ দেননি ডিসক্রিপশন দেন চ্যাট জিবি থেকে আপনি যদি কন্টেন্ট নিয়ে আসেন ওইটার ভিতরে তো চ্যাট জিবি তার বুঝবে না যে আপনি কোন আপনি তো কেউ তো দেন নাই যে আমি কিন্তু এই টাইটেল দিলাম এই টাইটেলে গিগ ডিসক্রিপশন হবে বাট এই এই ট্যাগও এর ভিতরে ইনক্লুড থাকতে হবে এইটা তো কেউ চ্যাট জিবিতে বলে দেন নাই প্রমটা তো বলেন নাই তাহলে তো প্রমকে আপনি বুঝবে প্রম তার আপনাকে ওই ট্যাগটা তারা ডিসক্রিপশন দিয়ে দেয় নাই ঠিক আছে এর এসিয়ার জন্য তো আপনাকে ডিসক্রিপশন অবশ্যই ট্যাগ থাকতে হবে টাইটেলও ট্যাগ থাকতে হবে ডিসক্রিপশনেও মিনিমাম তিন থেকে চার থেকে তিন চার থেকে পাঁচ বার দেন আপনি যেহেতু পাঁচটা ট্যাগ দেওয়া যায় পাঁচটার ভিতর প্রত্যেকটা একটা ট্যাগ আপনি বা একটা কি মানে ওয়ার্ড যদি লেখেন আপনি একটা গিয়ে তিনটার বেশি লেখা জানা তাহলে একটাকে তো আমি চাইলেও তিনবার বেশি দিতে পারবো না ডিসক্রিপশনে তাহলে আপনি কি তিনটা আপনার ট্যাগ যেটা মেইন আপনার ট্যাগ ধরছেন ওইগুলোকে আপনি কি ওয়ার্ড ধরছেন ওইগুলোকে আপনি চারটা বা পাঁচটা আছে চারটার মধ্যে পাঁচটার মধ্যে আপনি চারটাকে দু তিনবার করে রিপিট করেন একটা টেকনিক্যালি বা আপনি মিনিমাম একবার করে দেননি এটাও তো দেননি অনেকে এরপর আবার কি করছেন আমি বলছিলাম যে প্যাকেজিং এ দিবেন যে প্যাকেজিং এর ট্যাগটাকে একটা কিওয়ার্ডকে আপনি ঢুকা দেওয়ার চেষ্টা করবেন ওটাও তো করেননি তাহলে কেমন হলো এই যে এই যে তো আপনার র্যাঙ্কিং আসবে না তো এখন তো এমনি কম্পিটিশন আরো তো আরো আরো মানে ইয়ে আসলে ইম্পসিবল ইয়ার র্যাঙ্কে আসা এটা করেন আবার এখানে আমি যদি এটা দেখে দেখি এটা কি করছেন ইমেজ পার ইমেজ 
এটা ক্লিক ক্লিক তো দূরের কথা মানে ইমপ্রেশন হবে হয়তো ইমপ্রেশন একসময় হবে না যখন ক্লিক না পড়বে তখন তো আস্তে আস্তে গিকটা অনেক দূর নিয়ে যাবে ফাইবার বলবে এটা ক্লিক করে নাকি এটা সামনে রেখে লাভ নাই তো তাহলে ইমপ্রেশনও কমে যাবে আস্তে আস্তে ক্লিক তো দূরের কথা এটা দেখে তো কেউ ক্লিকও করবে না আচ্ছা আর এটাতে কি করছেন এটা হচ্ছে এটাও ইমেজের ইমেজের কাজ বাকি আছে এই দেখেন এটা ওই যে নাইম ভাই দেখেন এটা কি ইমেজ করছেন এটার সাথে কালারের সাথে ইয়ার সাথে কোনো মানে নেট আবার এখানে একটা কি দিয়ে রাখছেন মানে এটা একদম কি মনে হচ্ছে যে খেলনা বিষয় যে আহ মন ইয়া চায় নাই কিন্তু আমি একটা চাইছে ভাই দিয়ে দিচ্ছি এইরকম ঠিক তাহলে এই দেখেন এইগুলো চিন্তা করেন কেন আপনারা কাজ পান না অন্যরা কাজ পায় কেন পান না এরপর যদি এখানে আসে একটু আহ এটাকে হচ্ছে হয় চুজমিটা নেই যেটা বলছিলাম আমি যে এটা দিন আপনারা এটা কি কি মেসটা মোটামুটি ঠিক আছে আহ তারপরে এখানেও এগুলো ঠিক আছে আচ্ছা এই যে এখানে দেখেন কোয়ালিটি এটা কি হয়েছে আচ্ছা এটা আর একটা কমন এটাতে লিখে দিছি এটা কি যেন ভুল ছিল তার ম্যানেজার হিসেবে আপনি কি নিয়োগ প্রাপ্ত থাকবেন এখন আপনি অলরেডি তো তার হয়েই যাবেন এই সাপোর্টের তো শেষ নাই আসলে এটা তো আপনার কন্টিনিউ সাপোর্ট দিতেই হবে তো সেই ক্ষেত্রে তো আপনি এখানে এই কথা লেখার কোন যুক্তি আসে না এখানে যে আপনার সেল সার্ভিস অন মান্থ আপনি অন মান তাকে ইয়ে দিবেন আবার ফার্স্ট ডেলিভারি এই কথাটা তো এখানে দরকার নাই কারণ আপনি ওর সাথে তো কন্টিনিউ কাজ করবেন এটা ডেলিভারির পোস্ট নিয়ে আসবে না আবার হলো মাল্টিপল রিভিশন এখানে রিভিশনের তো দরকার নাই আপনাকে ওইটা সমাধান না পর্যন্ত ওর হচ্ছে যেহেতু আপনি ওর সাথে ওয়েবসাইট ম্যানেজ করার জন্য আপনি নিয়োগ প্রাপ্ত তো সেক্ষেত্রে তো আপনার কাজ কন্টিনিউ করতেই হবে ওটাকে ঠিক করার জন্য এখানে তো আপনার কোনো নির্দিষ্ট টাইম নেই যে টাইমের মধ্যে এটা ইয়ে করতে হবে ঠিক আছে এই যে বিষয়গুলো এগুলো ওইখানে দেওয়া যাবে না এরপর এখানে কি আছে ইমেজ অ্যান্ড কন্টেন্ট দুটাতে এখানে সমস্যা আছে আমি যদি এখানে ইমেজটাকে দেখি এই যে দেখেন এইখানে ইলিমেন্টর এক্সপার্ট খুব ভালো লিখছেন ভাই আছেন ভাই হচ্ছে আমাদের আলামিন আলী ভাই আছেন এই যে আলামিন ভাই দেখেন যেটা করছে উনি ইলিমেন্টর দিয়ে বানাবে বাট ইলিমেন্টর এই যে স্মথ স্ক্রলিং এইটা ক্লায়েন্ট বুঝবে না এটা কি আসলে আর এটা কোনো ভালো একটা ফিচার হতে পারে না ওয়েবসাইট স্মুথ স্ক্রলিং হবে এটা আসলে কোনো ফিচারের মধ্যে পড়ে না যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এটা কি ক্লায়েন্টকে আপনি অ্যাট্রাক্টিভ করবেন এটা কখনো পড়বে না এটা দেওয়ার দরকার নেই আপনি এখানে অন্য কিছু দেন রিসপন্সিভ দেন বা আপনি হচ্ছে ফার্স্ট ডেলিভারি দেন বা আপনি ওয়েবসাইটের কোনো একটা ফাংশনালিটির কথা এখানে তুলে ধরেন এইটা দেন ঠিক আছে এই যে এই কথাগুলো আপনাকে ঠিক করতে হবে এগুলো এটা ঠিক আছে ডিজাইন অ্যান্ড রিডিজাইন হ্যাঁ ইলিমেন্টারদের ডিজাইন ডিজাইন ওয়েবসাইট করবেন এটা বুঝে যাবে বাট স্মুথ স্ক্রলিং এটা কি আসলে ওয়েবসাইট স্ক্রল হলেও যা না হলেও তাই এইটার আসলে অতটাই ইফেক্ট পড়বে না এইটা বিষয়ে এইগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে এরপরে যে কন্টেন্টের সমস্যা আছে আমি কোথাও যেন দেখলাম এটা ও আচ্ছা এই ইমেজ কন্টেন্টের বিষয়টা এটা ধরে দেওয়া হয়েছে এরপরে যদি আসে এখানে এটা হচ্ছে আচ্ছা এটা কোনো কমেন্ট হয়নি এটাও কি জানি আছে এই মারগুলো হচ্ছে প্রবলেম আছে এটাতে কমেন্ট করা হয়নি এটাতে আছে হচ্ছে চার এই দেখেন চার জিবিটি ইউজ করছে এই যে দেখেন এটা দেখলে যে কেউ বুঝে যাবে যে কোনো ইয়া নেই এগুলো এই চার্জ বিটি কোনো ইয়া অ্যাকসেপ্ট হবে না এখানে নিজের লিখতে হবে আর এই দেখেন এই যে এইখানে দিচ্ছেন খুব সুন্দর ইমেজটা খুব ভালো হয়েছে বাট এই যে সার্ভিসটা এরকম করার দরকার কি নর্মাল লেখাই দেন সার্ভিসটাকে এরকম ইয়া দেখার তো দরকার নেই ওইটা দিয়ে খারাপ হয়ে গেছে আর এইটা থেকে যেন সমস্যা আছে কমেন্ট করার কথা মনে নেই মনে হয় এখানে ওই যে ইয়াটা দিছে যে ফাইবার ওয়েলকাম টু মাই গিক অর্ডার কতগুলো অনেক অর্ডার সরি সাপোর্ট ফার্স্ট ডেলিভারি সেটা মোটামুটি ঠিক আছে এটাতে 
এরপরে হচ্ছে এখানে যদি আসি আমরা এটা আচ্ছা এটা এটা মোটামুটি ঠিক আছে বাট এই যে এখানে কি জানা একটা সমস্যা আছে আর ট্যাগ নট ইউজ এই যে এই দেখলাম এখানে হচ্ছে ট্যাগ কোনো ইউজ করেন না আপনি ট্যাগ ব্যবহার করছেন বাট ট্যাগের ব্যবহার আপনি এই টাইটেল তারপরে হচ্ছে ডিসক্রিপশনে প্রপারলি জয় দেয় এখানে দেননি তারপরে এই যে এখানে আমি বলছি যে প্যাকেজগুলোতে দিবেন একটা করে অন্তত টাইটে ক্যাটাগরি এটা দেননি এরপরে এটা এটা মোটামুটি ঠিক হয়েছে এনারটা আর এটা হচ্ছে এটা কি হচ্ছে স্টেপ মিসিং হচ্ছে এটা হলো আপনার ইয়া করে নেই আমি তিনটে স্টেপ বলছিলাম যে ডিসক্রিপশন তারপরে কি কি ফিচার থাকবে সেটা এরপর হচ্ছে কেন তাকে নিবে হায়ার করবে সেই বিষয়টা তুলে দেওয়ার জন্য উনি এই বিষয়গুলো লাইন একদম ডাইরেক্ট ইয়া ডিসক্রিপশন আকারে লিখে দিছে ঠিক আছে এইটা এইভাবে লেখার থেকে ওই রকম স্টেপ বাই স্টেপ লেখা ইফেক্টিভ বেশি এরপর হচ্ছে এখানে টাইটেল অ্যান্ড ডিসক্রিপশন নট পারফেক্ট আচ্ছা টাইটেল অ্যান্ড ডিসক্রিপশন পারফেক্ট হয়নি যদি দেখি আমরা দেখেন এই যে ইনি কি লেখছে আসলে যে আই উইল ফিল্টার প্রোডাক্ট পোস্ট প্রপার্টিস ফ্রম এনি ওয়ার্ড পেজ ওয়েবসাইট বাই ফিল্টার এভরিথিং এটা আসলে কোনো মিনিংফুলের মধ্যেই পড়েনি ক্লাইন বুঝতেই পারবে না যেটা আসলে কি টাইপের দিবে বাট ইমেজটা দেখে হয়তো বুঝতে পারবে কিছুটা বাট এরকম যদি বলতো যে সব পেজ বা আর্কাইভ পেজ ফিল্টারিং ব্যবহার করবে এছে ফিল্টারিং কি বলা যে করে দিবে ফিল্টারিং তৈরি করে দিবে এই ধরনের কিছু লেখে সুন্দর একটা পারফেক্ট ইয়ে বানাতে এটা একটা ইউনিক একটা চলে আসছে কিন্তু এই ধরনের গিগে কিন্তু ক্লিক বা অর্ডার আসার সম্ভাবনা আছে বাট উনি টাইটেলটা ভালোভাবে সাজাতে পারেনি এটা কাজ করতে হবে এরপরে এইখানে হচ্ছে এইখানে হচ্ছে সে যেহেতু ফিল্টার নিয়ে কাজ করতে টোটালি তাহলে ফিল্টার কোন কোন জায়গায় ব্যবহার হয় এগুলো এখানে সুন্দর দিচ্ছে ভালো দিচ্ছে বাট টাইটেলটা ভালোভাবে কাজ করতে হবে এটা কাজ হয়নি আসলে এরপর আছে হচ্ছে আরো ভালো করতে হবে হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি এরপরে এরপর হচ্ছে আই উইল ক্রিয়েট মেডিকেল অ্যান্ড হেলথ কেয়ার ওয়েবসাইট পর এটা কি দেওয়া আছে এখানে আচ্ছা এখানে হচ্ছে ভিডিওটা এবং এই যে ডিসক্রিপশন দেখেন এগুলো দেখলেই এইটা যদি দেখে এখন আগে এরকম এমনও গিগ আছে আমাদের আগের কিছু গিগ যেটা একদম ট্রেনিং এ চলে আসছে হুট করে উঠে গেছে যারা ইউনিক কোনো কিছু টপিক দিয়ে দিয়ে দিচ্ছে আপনার যদি ইউনিক টপিক হয় মানে যেটাতে গিগ খুব কম কিন্তু কাজের চাহিদা আছে এই ধরনের যদি গিগ হয় তাহলে আপনার এলো মেলে কন্টেন্ট দিলেও সমস্যা নয় উঠে যাবে এরকম অনেক গিগ আমার দেখা আছে এবং আগের গিগের সাথে তুলনা করলে এখন চলবে না আগের গিগ আপনি চিন্তা করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখবেন যে আগের গিগ ওদের ইমেজ ভালো না কন্টেন্ট ভালো না তারপর অর্ডার পাইছে কারণ তারা আগে থেকে কাজ করতেছে তখন কম্পিটিশন কম ছিল এই জন্য কাজ পাইছে ফিক্স ক্লায়েন্ট হয়ে গেছে ওরা অর্ডার করে ওদের রেফারেন্স আরও ক্লায়েন্ট আসে এটা হচ্ছে বিষয় বাট এখন যদি দেন আপনি আপনাকে একদম ইয়ে করতে হবে তবে হ্যাঁ এখনও আপনি কি হবে এলোমেলো কন্টেন্ট দিতে পারেন বাট যদি আপনার গিগটা একদম সুপার মানে ইউনিক হয় তার সাথে কোনোটাই মিলবে না মানে যে হচ্ছে কম্পিটিশন খুব কম এবং চাহিদা অনেক বেশি আছে এই ধরনের আপনি একটা নির্বাচন করে ফেলছেন নিস সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই গিগটা কিন্তু আপনি এলোমেলো কন্টেন্ট দেন তাহলে হবে এই যেগুলো আপনি সুন্দর করে একটা ইয়ে করে দেন লিস্টিং আকার দিতে পারতেন এটা আছে এরপর এটাকে লিস্টিং আকার দেন তাহলে এইখানে দিচ্ছেন কীরকম এইখানে কেমন এগুলো দেখলে আসলে কোনো ক্লায়েন্ট যদি খুটখুটে ক্লায়েন্ট হয় এসে দেবো যেমন আমি আসি তো আমি আসলে তো অর্ডারটা দেবো না যেমন আমাদের মতো তো অনেকে আসে অর্ডার দেওয়ার জন্য অর্ডার পাই কাজ বেশি হয়ে যায় তখন কি করে এখান থেকে আমরা এখান থেকে যেমন আমার অনেকগুলো কাজের জন্য আমরা কি করি ক্লায়েন্টের কাজের জন্য আমরা যে লোগো ডিজাইনারকে যাই এত যাই আমরা খুঁজি খুঁজে খুঁজে তাদেরকে অর্ডার দিয়ে যে একটা লোগো বানাতে দেয় আমরা তো কানকে বলি না যে তুমি লোগো বানাতে যাও এমন সময় কি লোগো বানাতে দিলাম ও কি করে ওইখানে লোগো বানাতে গিয়ে এমন কাছে এমন একজনের কাছে গেছে সে হয়তো ওয়ার্ড পেসে জানে তখন আমার কাজ কিন্তু শুরু যাবে ও বলবো ঠিক আছে লোগো বানাতে তোমার আমি ওয়ার্ড পেস ওয়েবসাইটও বানাই দিই এই আমরা কী করি অনেক সময় ক্লায়েন্টের কাজ নিয়ে ওই লোগোর জন্য আমরা নিজেরাই হায়ার করি তখন আমরা দেখি যে যখন আমরা লোগো সার্ভিস হতো তাহলে তো আমি এখানে দেখিতে বলতাম তো এটা কেমন এলো মেলো তো ডিজাইন সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই নেই বা সাজান লোগো সানো নাই নেই তখন তো আমি এটাকে স্কিপ করে চলে যেতাম এখান থেকে ঠিক আছে এই যে বিষয়গুলো কিন্তু কাজ করতে হবে মানে নিজের দিকে চিন্তা করেন যে আপনি কী চান আসলে তাহলে আপনার মধ্যে তো আরেকজন চাইবে যে নিজে যা দিতেছেন এইটা যদি আপনি দেখতেন কারোটা তাহলে আপনি তাকে হায়ার করতেন কি করতেন না তাহলে তো হয়ে যায় এখানে তো আর আহামরি তেমন কিছু না তাহলে দেখছেন এই যে গিগুলোর কী অবস্থা এতগুলো বলে দেওয়ার পরেও এটা আসলে মানে কি লাইভ প্রমাণ আসলে যে কেন কাজ পান না এখনকার সময় তো এলোমেলো করলে তো আরও কাজ পার সম্ভাবনা খুব কম এই হচ্ছে বিষয় তো চলেন আমরা তো গিগ
আর একটা কথা যে গিগ এডিট করলে কিন্তু র্যাঙ্ক হারায় না ঠিক আছে যখন প্রয়োজন হবে আপডেট আসে এডিট তো করতেই হবে আপনাকে ইচ্ছা মতো এডিট করে নেওয়া করেন কোনো সমস্যা নেই আর এগুলো আগে কিন্তু সব বুঝতে পারি ওইটা এখন আর নাই এখন হচ্ছে অ্যালগোরিদম অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে অতটাও ইফেক্ট করে না আর আমরা তো ওই দেখা যায় যে আমরা নিজেরাও আগে ইয়া করতাম যে চার পাঁচটা অর্ডার কন্টিনিউ থাকলে তখন আমরা এডিট করে ফেলতাম ইয়া করতাম ওই কিছুদিন ইয়া থাকে কিছুদিন র্যাং হারায় পরে আবার দেখা যায় যে উঠে যায় ঠিক আছে আর যে ফাইবার তো নিত্য নতুন ইয়ে আসে যেমন রিসেন্টলি তো একদম স্পেসিফিক গিগে গিয়ে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করা যায় আমি কি করবো মেনটেন্স করবো না ডেভেলপমেন্ট করবো তারপর কোন প্ল্যাটফর্মে কাজ করবো কোন কোন বিষয়ে আমি ওয়েবসাইট বানাবো আল্লাহ যেন ওগুলো তো আমার করতে প্রাইজ এডিট করতে হয় আবার আমি একসময় সার্ভিস করতে সার্ভিস দিতেছি কিন্তু আমার এখন ডিমান্ড বেড়ে গেছে আমি তো প্রাইস বাড়িয়ে দেবো ঠিক আছে এগুলো এই জন্য আপনারা কি করবেন যেহেতু আপনারা শুরু করতেছেন আপনার তো র্যাঙ্ক এমনি নেই অধিকাংশ তো সেই ক্ষেত্রে এটা তো হারানোর কোনো ভয় নেই আর আপনাদের কিন্তু অত্যন্ত এই জন্য যা বললাম এইভাবে গিকটাকে একদম ইয়া করো যদি এটা নিয়ে ফিক্স থাকতে চান যে এখান থেকে কিছু একটা করবেন তাহলে আমি বলবো যে গিক ঠিক সব কাজ করে যা বলে দিলাম এই জন্য কারো যদি ভুল থাকে এরকম সবগুলো কন ঠিক করে ফেলেন ঠিক করে নিজে একটু কষ্ট করেন নিজে রিসার্চ করে বের করার চেষ্টা করেন অন্যপুর ডিমান্ড থাকা একদম পুরোই বাদ দিয়ে দেন দরকার হলে পরে এক মাস সময় নেন গিক দেওয়ার জন্য যেহেতু আপনার এটাই তো রুজি রোজগার ব্যবস্থা করবেন আপনার আপনার চিন্তাই হচ্ছে এখান থেকে কিছু একটা করবেন আর যদি চিন্তা থাকে না এটা আমার তেমন কোনো বিষয় না তাহলে এখানে সময় নষ্ট করেন না তাহলে যেটা করবেন ওইটাই করেন এখানে সময় নষ্ট করে এখানে সময় নষ্ট হচ্ছে ওখানে না সময় নষ্ট তাহলে কেন দরকার এটা দরকার আর এখন মার্কেটটা হচ্ছে এত সহজ না যারা নতুন আসবে তাদের জন্য আরো কঠিন এই যদি আশেপাশে কেউ আসতে চায় তাদেরকে সৎ পরামর্শ দিয়েন যে ভাই সৎ পরামর্শ বলতে কি না করার দরকার নাই বলবেন যে ভাই এই পরিস্থিতি তুমি যদি এখান থেকে সার্ভাইভ করে টিকে থাকতে পারো তাহলে ঠিক আছে তাহলে আসো নাহলে আসার দরকার নেই এখানে কারো লোভে পরে ইয়া করে এগুলো দরকার নাই বাট এটা আসলে আপনার তো নিজেরা দেখতেছেন কি কাহিনী আর তারপরেও এটা আসলে দোষ একাডেমির দেবো না আমি দোষ নিজেদের এই যে আপনাদের তো গিকগুলো আমি দেখেই তো দেখতেছি কি করছেন এগুলো আমরা যে বিশে বিশ সালের দিকে গিক দিছি তখনই যে পরিশ্রম করতাম আমারই তো গিক দিতে পারে সাত আট দিন লাগছিল সময় এক একটা গিগে তাহলে ওই যে তখনই আমরা চার বছর আগে এটা করছি আর আপনারা এখন দেখা যায় যে একটা গিগে আচ্ছা বলেন তো কে একটা গিগে মোটামুটি চার পাঁচ দিন সময় দিচ্ছেন একটা গিগ ইমেজ এবং ইয়া লেখার জন্য সাজানোর জন্য গিগটাকে আসেন এমন কেউ যে পাঁচ ছয় দিন সময় দিচ্ছেন একটা গিগ লেখার জন্য কেউ নেই আপনাদের মধ্যে আমি তিন দিন আছে ভাই আমি আমি সময় দিছিলাম বাট আমি ফাইবার অ্যাকাউন্ট নেই আমার কেউ আর ক্যাপ করতে পারছে আমার আমি দিছিলাম কিন্তু ইমপ্রেশন আছে কিন্তু ক্লিক কম ওই যে বললাম ইমপ্রেশন আসবে তো কিন্তু আপনার ইমেজ আর ইয়া দেখে ও স্কিপ করে চলে যাবে ওখানে আরেক জায়গায় চলে যায় আমার বেশিরভাগ গিক গোলাই মানে এডিট করা আর এটা হচ্ছে কি আপনার হলো এই ক্লিক হবে কখন যখন হচ্ছে আপনার হচ্ছে ইমেজ ভালো লাগবে তার কাছে এবং টাইটেলটা দেখে বুঝবে আর আপনার একটা টেকনিক শিখে দেবো আজকে টাইটেল দেওয়ার ক্ষেত্রে কি করবেন আসলে এই কাজটা আচ্ছা করতে হবে এটা কথা ছিল ভাই যদি বেশি ক্লিক করে তাহলে কি আমার গিক কি র্যাঙ্ক করার চান্স বেশি থাকে মানে এর কি র্যাঙ্ক হয় আচ্ছা দেখেন এটা একটা ইফেক্ট আছে এখানে আপনি হয়তো বা দেখতেছেন যে ক্লিক নিতেছেন অনেকগুলো বাট অর্ডার আসতেছে না তখন কিন্তু ক্লায়েন্ট বুঝবে যে আপনার কমিউনিকেশন স্কিল খুবই দুর্বল আপনি অর্ডারে কনভার্ট করতে পারতেছে না তখন কিন্তু আবার হিতে বিপরীত হওয়া শুরু করবে আপনার গিক কিন্তু তখন আর তারা নিয়ে আসে দেবে না বলবে যে এর দরকার নাই এ কেসে আসে মেসেজ করে কিন্তু বা ইয়া করে আসে না আর যদি দেখেন এটা তো নিজে থেকে বোঝা যায় যে ইমপ্রেশন কেন হচ্ছে না তাহলে আমার গিকটা কি নয় আমি অনলাইনে ঠিক মতো থাকতে পারতেছি না নয় আমার গিকটা র্যাঙ্ক মানে কিওয়ার্ড ভালো হয়নি সেটা হচ্ছে ডিসক্রিপশনে যায়নি এই জন্য আমার ইয়েটা আসতেছে না গিকটা বা আমার ইমেজ ভালো হয়নি এই তিনটা কারণে হচ্ছে আমার গিকটা ইমপ্রেশন হচ্ছে না আচ্ছা এরপরে আমি দেখলাম ইমপ্রেশন হচ্ছে বাট ক্লিক হচ্ছে না কোন ক্লিক টাইমটা বেটার মানে অনলাইন থাকার জন্য দেখেন আমি বলি আগে তো আমাদের দেখেন অনলাইন চব্বিশ ঘন্টা থাকতে পারবো আমরা আমরা অনলাইনে চব্বিশ ঘন্টা চাইলে চব্বিশ ঘন্টা থাকা সম্ভব অ্যান্ড্রয়েড ফোন সবার আছে অ্যাপসটা ইনস্টল করে রেখে দেন অ্যাপস কিন্তু ওইখানে কিন্তু আবার অনলাইন এনেবল করা যায় ভিতরে অ্যাপসের ভিতরে অ্যাপারেন্স থেকে আপনি ওটা অন রাখতে হবে প্লাস কি অ্যাপস থেকে বেরো আসলে কিন্তু আবার ওটা অফলাইন হয়ে যায় আপনি কি করেন দশ মিনিট পনেরো মিনিট পর পর অ্যাপে ঢোকেন বেরোয় আসেন তখন কিন্তু সেদেই হবে অনলাইনে আসেন আপনি তাহলে কি আপনি বাইরে গেলেও অনলাইনে থাকার সুযোগ প
একটা ট্যাবে ব্যবহার হলে ওরা কিন্তু ধরে ফেলে আমরা যে কাজটা করি এইখানে একটা ট্যাবে আমরা ফাইবার ওপেন করলাম এখানে একটা ওপেন করলাম একই প্রোফাইলে ভিজিট করে রাখলাম করে আমাদের যে ইয়ে আছে এই ট্যাবে গিয়ে আমরা রিফ্রেশার ব্যবহার করি এই ট্যাবে রিফ্রেশার ব্যবহার করি মানে একই টাইম এটা হয়তো পাঁচ মিনিট এটা দশ মিনিট তখন কি হয় এটা কিন্তু কখনোই মিলবে না সময় কিছু না কিছু ডিফারেন্সে রিলোড নিবে তখন ফাইবার বুঝতে পারবে না এটা ঠিক আছে এই যে এরকম করে রেখে দেন তাহলে আপনি অনলাইনে সবসময় থাকতে পারতেছেন আচ্ছা পূজার আমরা সিলাম আসলে কথা হ্যাঁ আপনার রিফ্রেশার ব্যবহার করতে পারেন সমস্যা নেই কোথায় সিলাম যেন আমরা কথা বলেন আচ্ছা আমরা সিলাম হচ্ছে ইমপ্রেশন ইয়া হচ্ছে তারপর হচ্ছে কি আমাদের প্রথম হচ্ছে ইমপ্রেশনের বিষয়টা যেটা বললাম যে কিউ যদি আমার ডিসক্রিপশন না আসে আর কিউ আর যদি ভালোভাবে না দিতে পারি সেটা আমাদের র্যাঙ্ক করবে না অনলাইন যদি না থাকি এই তিনটা কারণে আমাদের কি গিকটা র্যাঙ্ক করবে না ইমপ্রেশন আসবে না এটা স্বাভাবিক বুঝে গেলাম ভাই আপনার ফাইবার প্রোফাইল লিংকটা একটু দিন তো এরপরে কি আমরা এটা হচ্ছে কি তারপর আমরা কি করি কি বলে আপনাকে ক্লিকের বিষয়টা আসে ইমপ্রেশন হচ্ছে ক্লিক হচ্ছে না ক্লিক হচ্ছে না কেন আমার ইমেজ ভালো না দশটা ইমেজের মধ্যে পড়লে আমার ইমেজটা দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে খারাপ এই জন্য ক্লায়েন্ট এসে দেখতেছে না এটা এটা অতটা ইফেক্টিভ হচ্ছে না অন্য একটা আমার পাশেটাতে ক্লিক করে চলে যাচ্ছে তাহলে আমার ওটা ভালো কাজ করতে হবে এবং টাইটেলটা আমার ভালোই লিখতে হবে ওকে এরপর কি ইমেজ শুধু ভালো করলেই হয় না অনেক সময় কি করতে হয় ইমেজের কন্টেন্টেও আপনাকে ক্লায়েন্টকে অ্যাটাক করাইতে হবে এমন একটা পয়েন্ট থ্রো করতে হবে যাতে দেখে ক্লায়েন্ট মনে করে যে এটা আবার কি লিখছে যেমন ডাইনামিক ওয়েবসাইট ডাইনামিক ওয়ার্ডপেজ ওয়েবসাইট ডাইনামিক ফাংশনাল ওয়ার্ডপেজ ওয়েবসাইট এরপর হচ্ছে আপনাকে যত ইউনিক কন্টেন্ট ওখানে তুলে দেওয়া মানে দুই তিনটা লাইন মানে ইজি বিজি লেখা না আমরা সময় কী করি অনেক লেখা দিই এখানে ইমেজ ওখানে ইমেজ এখানে একটু লোক এখানে লোক এটা লোক লেখাতে এখন ডাইরেক্ট একদম মানাই করে দিচ্ছে ফাইবার বাট এইটা করতাম আগে বাট এখন কিন্তু আমরা দেখা যায় যে ভালো লেখি না এই যে আপনার ইমেজ ফাইন সুন্দর হয়েছে বাট আমরা কন্টেন্ট ভালো কন্টেন্ট দিই না দুইটা তিনটা দুইটা তিনটা কি ওয়ার্ড আমরা দিই না ওখানে এই যে এই বিষয়টা কিন্তু অনেক ভালো ইফেক্টিভ ইয়া করে আমাদের এটা কিন্তু আমরা কখনো মাথায় আসে না এটা আপনাকে করতে হবে তাহলে কি ক্লিকটা তখন আপনি পাবেন ইমপ্রেশন হলেও ক্লিকও পাবেন সাথে আচ্ছা তাহলে ক্লিক পেলেন ক্লিক পার পরে যদি আপনি মেসেজ না করে তাহলে কেন করতেছে না এটার কারণ হচ্ছে আপনার ডিসক্রিপশন ভালো হয়নি একদম সহজ কথা তো ও যাতে ক্লিকে আসছে এসে ফিরে গেল কেন তাহলে আপনি অবশ্যই ওই কন্টেন্টে বা ডিসক্রিপশন আপনি যা লেখছেন ওইটাতে ক্লায়েন্ট খুশি না আপনি যদি বিশটা একজন এসে ফিরে গেলে ব্যাপার না দুজন আসলে ফিরে গেলে ওটা ব্যাপার না আপনার ডিসক্রিপশন ভালো আছে দু একজনের পছন্দ সবার তো পছন্দ হবে না এন্ড আপনি দেখেন যে দশজন ক্লিক করছে দশজনই ফিরে গেছে তার মানে তো আপনার কন্টেন্টে কোনো ঝামেলা আছে এটা ঠিক করতে হবে আপনাকে যে আমার কন্টেন্ট ভালো হয়নি তাহলে আরও কীভাবে ভালো লেখা যায় আপনার ব্র্যান্ড খাটাইতে হবে কীভাবে মার্কেটিং পলিসি ওখানে অ্যাপ্লাই করে আপনি তো নিজেকে মার্কেটিংও শিখতে হবে এখানে আপনি গিয়ে গিয়ে লিখে দেখলেন দেখে হয়ে গেল তা তো না আপনি এমন কিছু লিখতে হবে যাতে ক্লায়েন্ট এসে বোঝে না এই লোকটা কিছু জানে এর কাছে কিছু পাওয়া যায় তাহলে আমি একে নক দিই ঠিক আছে এরপরে কি আপনি যদি নক দেয় কিন্তু আপনি কি করতেছেন এরপর হচ্ছে আপনার কাজ শুরু হবে ওইখান থেকে নক দিল মেসেজ আপনাকে কনভার্ট করে নিয়ে আসতে হবে অর্ডারে এমন কিছু অফার করতে হবে করে এখন তো আরও সুবিধা এখন কিন্তু আর একটা একটা দিক যেমন খারাপও আছে আবার ভালো আছে কি আছে আমরা এখন বিভিন্ন জায়গা থেকে খুব সহজে লাইসেন্স কি পেয়ে যাই এটা ক্লায়েন্টকে কনভার্ট করা খুব সহজ যদি প্রিমিয়াম কোনো থিম প্লাগ ইনের দরকার হয় ওর যদি রেফারেন্স কোনো ওয়েবসাইট দেয় তখন আমরা সুন্দর করে বলে দিতে পারি বা কনভার্ট করে সহজ যে দেখো এই যে এটা করতে প্রথম আমরা ই বলি যে এটা তোমার কিনতে হবে তখন দেখে যে না ওর একটু অন্যদিক যাচ্ছে মনে হতেছে যে ওর কথা দু একটা কথা বললে তো বোঝা যায় যে ওর আসলে এত বাজার নেই কিনতে যেতেছে না তখন ওর সুন্দর করে লোভ দেখানো যাবে যে দেখো আমার কাছে কিন্তু এই থিম প্লাগ ইন আসে আমি কিন্তু তোমাকে চাইলে এটা খুব সহজেই করে দিতে পারো অল্প খরচে তোমার শুধু চার্জ নিয়ে আমি এটা তোমাকে করে দিতে পারবো এইগুলো আমি তোমাকে ফ্রি দিতে পারবো আপনার বাইরে থেকে তিন চারশো টাকা দিয়ে পাঁচশো টাকা দিয়ে লাইসেন্স কি কিনে কিন্তু ওগুলো ব্যবহার করে বা এক হাজার টাকা লাইসেন্স কিনে কেনেন কিনে আপনি কিন্তু একটা ওয়েবসাইট নিয়ে তাকে তো বিশ হাজার নিয়ে নিলেন আপনার লস আছে জামা কিনতেছেন জামা কেনার ক্ষেত্রে ওই দোকানে আপনি কি কি বলে লোভ দেখাইতেছে কি কি কাজ করতেছে আপনার কাছে ওই জামাটা বেচার জন্য বিক্রি করার জন্য কি কি করতেছে সে এই বিষয়গুলো চিন্তা করেন নিজেদের মানে বসে আছেন এক জায়গায় আমরা তো কি করি যে অবসর সময় আছে আসে কোনো কাজ নাই সাপোজ আপনি তো কোনো আসলে কাজ নাই এখন আপনার কাজ আছে কোনো অর্ডার আছে আপনাদের নেই তো আপনার সারাদিন কি করেন সব সময় বসে থাকেন এটা দেখতেছেন ও
যে বিষয়গুলো চিন্তা করেন আপনি এইভাবে কন্টেন্ট এক মাস করেন আপনি অর্ডার পেতে বাধ্য এটা আপনি অবশ্যই যদি নক দেয় যদি দশজন নক দেয় আপনি দশজনে ফিরে যায় পরবর্তী মাস থেকে দেখবেন দশজন নক দিলে আপনাকে অন্তত দুজনে কনভার্ট করতে পারতেছেন এভাবে যখন আপনি যত সময় যাবে তখন আপনার কনভার্টের পরিমাণ আরও বাড়তেছে বাট এটা তো আমরা কেউ কখনো করি না ওই যে তখন ওই যেখানে আজ কাজ নেই আমরা কিছু তো শিখি না আমরা শুধু কি কম্পিউটারে বসে আছে ঠিকই ভিডিও দেখতেছি এ করতেছি অ করতেছি কত রকম সময় ইনভেস্ট ব্যয় করতেছে এখানে বাট ঠিকই মানুষকে শুনতেছে না ভাই আমি ফ্রিলান্সিং শিখতেছি আহ ফ্রিলান্সিং শিখতেছি বাট এইটা শেখার যে আসলে কতটুকু সময় দিচ্ছে আমরা কি করতেছেন আসলে প্রপারলি সময় দিচ্ছেন কি না এটাও একটা বোঝার বিষয় ওকে তো এইভাবে কিন্তু আপনার কাজ করা আসলে প্রথম হচ্ছে ইমপ্রেশন বিষয়টা এইভাবে মেনটেন করতে হবে আপনাকে ইয়ার ডিএটি ইয়ে করতে হবে এর অনলাইন অ্যাক্টিভ থেকে ওটাকে র্যাঙ্কিং আনতে হবে এরপর হচ্ছে কি আপনাকে ক্লিক কেন আসতেছে না এটা সাজাতে হবে ইমেজ এবং ইমেজের কন্টেন্ট অ্যাট্রাক্টিভ কন্টেন্ট দিতে হবে এরপরে ক্লিক হওয়ার পরেও কেন ফিরে যাচ্ছে মেসেজ কেন করতেছে না তাহলে অবশ্যই আমার ডিসক্রিপশনে ভুল আছে ওটা ঠিক করতে হবে ওকে এরপরে তাহলে কি করবেন মেসেজ করলো কেন ফিরে গেল ওটা নিয়ে রিসার্চ করে তাকে আবার আপনাকে আবার ওইভাবে আগাতে হবে তাহলে আপনি দেখবেন এই যে যতটুকু সময় দিচ্ছেন এটা যদি এইভাবে প্রপারলি স্টেপ বেসে আপনি কাজ করতেন এতদিন আপনি কাজ শুরু করতেন বাট এটা তো কেউ করেননি আসলে কেউ করছেন এই স্টেপগুলো এইভাবে কখনো চিন্তা করছেন আপনারা তো চলেন আমরা দেখি ফাইবারে আমরা যদি এখন ইয়া করি গিগ যদি আমরা এখন দেবো যে যেহেতু গিগ অলরেডি দিয়ে দিচ্ছেন অনেকে তারপর তো আমাদের আবার নতুন করে দিতে হবে বা ওগুলো এখন ঝেড়ে ফেলেন আমাদের যদি নতুন করে শুরু করতেছি নতুন করে করতে হবে তো এই জন্য আমরা ফাইবারে কিউআর রিসার্চ করব এখন রিসার্চ করার জন্য আমাদের একটা এক্সটেনশন আছে সেটা হচ্ছে ফাইবার কুইক ভিউ নামের একটা এক্সটেনশন আছে এটা সবাই ইনস্টল করে নেবেন ভাইয়ে <laughs> আমাদের দেখেন শুধু অট পেজেই কোন কি কতবার ব্যবহার হয়েছে কতগুলো গিগে দেখেন সুন্দর কিন্তু বলে দিচ্ছে এখানে হোয়াট পেজ ওয়েবসাইট তেইশটা বিল্ড ওয়েবসাইট দশটা ওয়েবসাইট ডিজাইন দশটা হোয়াট পেজ আটটা রিডিজাইন হোয়াট পেজ আটটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের সাথে এখানে সুন্দর লিখে দিচ্ছে এবং দেখেন এখানে আমরা যদি একটু নিচের দিকে আসি ইটার সুবিধা কি আসলে এই ফাইবার কুইক বিয়ের ফাইবার কুইক বিয়ের এক কথা হচ্ছে আমরা এখানে এক নজর দেখে নিই নিতে পারি এরকম যে কতগুলো কিওয়ার্ড কোন কোন কিওয়ার্ড কতবার ব্যবহার করা হয়েছে এই কি মানে কি অর্ডার প্রেক্ষিতে তো এইগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরে এসে আমরা কি করতে পারি এইখান থেকে অর্ডার দেখতে পারি কতগুলো অর্ডার রানিং আছে এই গিকটা কতজন ফেভারিট করে রাখছে এইগুলো আমরা এখানে দেখতে পারি এবং দেশ কান্ট্রি আমরা দেখতে পারি এখান থেকে দেখেন এরপরে কি দেখতে পারি আমরা এইখানেই কি ওয়ার্ড দেখতে পারি আমরা কি নর্মাল যদি কি ওয়ার্ড সার্চ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হয় এখানে ভিউ করতে হয় ভিউ করার পরে আমাদের নিচে যেতে হয় এদিকে গিয়ে নিচে গিয়ে ট্যাক দেখতে হয় বাট এখন আমাদের এটা ব্যবহার করলে কি হবে আমরা এখানেই দেখতে পারবো ভিউগুলো যে কোন কোন কিওয়ার্ড সে ব্যবহার করছে 
এবং কোন কিওয়ার্ডে কতগুলো অর্ডার পাইছে সেগুলো আমরা খুব সুন্দরভাবে এখান থেকে দেখে নিতে পারবো তাহলে আমাদের কাজটা খুব সহজ হয়ে গেল কিন্তু এই বিষয়টা এরপর দেখেন কোন গিকটা কতগুলো অর্ডার পাইছে কি করছে না করছে এগুলো এরপর আমরা এখান থেকে সুন্দর করে ফিল্টারিং করতে পারবো এখানে যে অর্ডার যদি ক্লিক করে আমরা শুধু অর্ডার যতগুলো হয়েছে যে সর্বোচ্চ অর্ডারের থেকে থেকে ফিল্টারিং হয়ে যাচ্ছে এখানে এটা কোন কোন দেশ আছে এখানে বাংলাদেশে সাতাশটা অর্ডার এখানে চল্লিশটা অর্ডার পাকিস্তানের পাকিস্তানের হচ্ছে একচল্লিশটা উনষাটটা আমরা যদি এখান থেকে অর্ডার না দিই আমরা এখানে ফেভারিট দিই কোনগুলো সর্বোচ্চ ফেভারিট করা আছে সেগুলো এখানে চলে আসছে ফিল্টারিংটা এখানে রিভিউর উপর যদি দেখি আমরা সর্বোচ্চ রিভিউর উপর অর্ডারগুলো এখান থেকে এগুলো ফিল্টারিং আমরা দেখতে পারবো খুব সহজেই এরপরে দেখেন এই যে আমরা কিওয়ার্ড দেখলাম খুব ভালো কথা এখন এই কিওয়ার্ডটা আমরা যেহেতু কি মার্কেট প্লেস এবং মার্কেট প্লেসের বাইরেও আমাদের কাজ করতে হবে তাই না তাহলে আমাদের এইখানে রাখলে তো হবে না আমাদের কিওয়ার্ডটা রিসার্চ করে দেখতে হবে যে কোন কোন জায়গায় আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি বা অনেকে কি করে এই ফাইবার সম্পর্কে কতজন জানে পৃথিবীর মানুষ বলেন তো কি মনে হয় আপনাদের কতজন মানুষ জানে যে এখানে এইরকম একটা ওয়েবসাইট আছে পৃথিবীতে যেখানে গিয়ে ওয়ার্ড পেজ ওয়েবসাইট বানানো নেওয়া যায় এরকমই জানবে হয়তো বা টোয়েন্টি বা থার্টি পার্সেন্ট লোক জানতে পারবে বাকি লোক কিন্তু জানেই না এর মধ্যে কিছু লোক আছে রেফারেন্সের মাধ্যমে ফাইবার আসে আবার কিছু আছে মার্কেটিং এর মাধ্যমে দেখে ওইখান থেকে ফাইবার আসে বাট অধিকাংশ লোকই কিন্তু গুগল আগে সার্চ দেয় জানেন যে তার একটা ওয়েবসাইট ডিজাইনার লাগবে সেখানে সার্চ করে খোঁজার চেষ্টা করে যে দেখি তো ইয়া করি তাহলে এই যে ওইসব জায়গা থেকে কিন্তু আপনাকে ওখানে যেতে হবে ওই গুগলে সার্চ দিলেও তো ফাইবারের প্রোফাইল গুলোকে যায় ব্যবহার করছে তাহলে এইটার ডিমান্ড আমরা কিন্তু সহজে বুঝে যে এই কিওয়ার্ড এর ডিমান্ড অনেক বেশি আছে এবং অর্ডারও খুব পাচ্ছে সে আমরা এখানে এই কিওয়ার্ডগুলো আমরা নিজের মতো নিয়ে নিতে পারবো কিন্তু যে তাহলে এই কিওয়ার্ড ব্যবহার করে এত অর্ডার পাইছে এই কিওয়ার্ড ব্যবহার করে এতগুলো অর্ডার পাইছে তাহলে কোন কিওয়ার্ডের প্রেক্ষিতে কতগুলো অর্ডার পাইতেছে তার তাহলে ডিমান্ড কেমন আমরা কিন্তু খুব সহজে ধরে ফেলতে পারবো ওকে এবং আমরা কি করব এখন হচ্ছে তাহলে ফাইবারের বিষয়টা গেল আমরা হচ্ছে কি করবো আমাদের পোর্টফোলিও যেটা আমি বারবার বলতেছিলাম যে আমাদের পোর্টফোলিও কিন্তু লাগবে এই যে এখন আসলে পোর্টফোলিও বিষয়টা গুগলে সার্চ করলে আমাদের পোর্টফোলিওটাও চলে যেতে হবে পাশাপাশি কি আমাদের ফাইবারের প্রোফাইলটাও চলে যাবে একসময় যখন র্যাঙ্ক করবো তখন চলে যাবে তাহলে এখন দেখেন এই যে পোর্টফোলিও যাচ্ছে তাহলে পোর্টফোলিও তো আমাদের কি আমাদের এই কিওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে হবে আমাদের পোস্ট করে রাখতে হবে কীভাবে অর্ড পেজ ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় কীভাবে একটা কোকো বলতে ডায়নামিক ওয়েবসাইট করা যায় কীভাবে রিয়েল এস্টেট ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় আপনি ভিডিও করেন বা কন্টেন্ট স্টেপ বাই স্টেপ লেখেন আপনি লেখে পোর্টফোলিওতে পোস্ট করে রেখে দেন কীভাবে শুরু একটা প্রবলেম সলভ করা যায় কে কথা বলে তো এইগুলো কি আপনাদের ছোট ছোট পোস্ট করে রাখতে হবে কিওয়ার্ড ব্যবহার করে করে তাহলে সার্চ করে যাতে ওখানে চলে যায় তাহলে ওর মাধ্যমে ক্লায়েন্ট আসবে আপনার কাছে এটা তো করতে হবে এখন না করলে কখন করবেন আপনারা তাহলে কি করবেন এই কিওয়ার্ডগুলো আপনাকে কী করতে হবে রিসার্চ করতে হবে মানে বিভিন্ন টুলস আছে সেই টুলসের মাধ্যমে সার্চ করতে হবে তো আমি যদি আসে এখান থেকে কী করি এই ওয়েবসাইট ওয়ার্ড পেজ ওয়েবসাইট যদি আমি এখান থেকে নিয়ে নিই বা আমি এখান থেকে কোনো একটা কিওয়ার্ড নিলাম যে এখান থেকে ওয়ার্ড পেজ রিলেটেড বা এখানে বিল্ড ওয়ার্ড পেজ এটা লিখলাম আমরা ঠিক আছে বা ওয়েবসাইট বিল্ডার সুন্দর একটা কিওয়ার্ড এটা নিলাম আমরা নিয়ে আমরা কি করি সার্চ টুলস এ চলে যাই আমাদের এখানে অনেকগুলো টুলসের কথা আমি বলে দিচ্ছি আপনাদের বলে ব্যবহার করবেন ওকে এর মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্ড স্ট্রিম এটা খুবই ইয়া এটা ফ্রি কিওয়ার্ড টুলস এরপর হচ্ছে কিওয়ার্ড ডট আইও এটা খুবই সুন্দর এটা কেন ভালো লাগে আপনি স্পেসিফিক ধরে ধরে দেখতে পারবেন যে কোথায় কোথায় সার্চ করে যেমন হচ্ছে গুগলে আপনি এখানে গুগল দিলে গুগলের কিওয়ার্ড চলে আসছে এখানে এখানে হচ্ছে কিওয়ার্ড ফাইন্ডার এরপর হচ্ছে ইউটিউব ইউটিউবে কী কী কিওয়ার্ড আপনি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন সেটার কিওয়ার্ড আপনি এখান থেকে সার্চ করতে পারবেন অ্যামাজন বিং এখান থেকে এইগুলো ধোখে আপনার কি আমাদের এখানে ফাইবার আছে দেখেন ফাইবারের কিওয়ার্ডগুলো আপনি এখানে সার্চ করতে পারেন এখানে ফাইবার আসেন আসার পর এখানে দিয়ে দেন আপনার ওয়েবসাইট বিল্ডার এইখান থেকে আপনি কান্ট্রি সিলেক্ট করতে পারবেন যে কোন কান্ট্রিকে আপনি বেস করে কিওয়ার্ড দিতে চাইতেছেন খুবই সুন্দর একটা মাধ্যম কিন্তু আপনি কি ইউনাইটেড স্টেট আপনি দিতে যাচ্ছেন যে এই স্টেটের লোকজন এই কিওয়ার্ড লেখে সার্চ করে কি না বা আরও কী কী কিওয়ার্ড লেখে সার্চ করতে পারে এই কান্ট্রির এইটার সাথে রিলেটেড তার আপনি কিওয়ার্ড এখানে সার্চ করেন সার্চ করার পর দেখেন এই যে এখান থেকে চলে আসছে কিন্তু কী কী কিওয়ার্ড লেখে এই দেশের লোকজন সার্চ
আপনার পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটে পোস্ট করবেন এইখান থেকে আর কিওয়ার্ডগুলো আপনি চাইলে এখানে যে সব আপনার তো পোস্ট করার সময় তো আপনার কিওয়ার্ডের কোনো লিমিটেশন নাই আপনি সবগুলো কিওয়ার্ড ঢুকায় দেন আর মেইন যে কিওয়ার্ডগুলো আপনি ফোকাস করবেন সেগুলোকে টাইটেল অ্যাড করে দেন করে আপনার পোস্ট করে দেন তাহলে আপনার কি ওইখান থেকে র্যাঙ্ক করবে আমাদের তো ই করতে হবে কেস স্টাডি লিখতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি কেস স্টাডি লেখার ক্ষেত্রে আমরা এই কিওয়ার্ডগুলো ওখানে ঢুকাই দেবো এতে কি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াগুলোও র্যাঙ্ক করার একটা সুযোগ থাকবে তাহলে এই যে অবার্ডগুলো নিয়ে আপনার কাজ করতে হবে এত সহজ এখন কাজ পা না আসলে অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে একদম প্রপারলি আপনার সময় দিলে সময়ের মতো সময় দিতে হবে তাহলে কাজ করবে এগুলো নেন আপনি এরপরে কি করতে হবে আপনি দেখেন এইগুলো এটাতে একটা অসুবিধা কি আপনি সার্চ ভলিউম দেখতে পারবেন না এটা একটা সমস্যা তবে আপনি এটা কি সার্চ ভলিউম দেখবেন মানে মান্থলি কোন কিওয়ার্ডটা লেখে কত দিন কতটুকু সার্চ হয় সেটা দেখা যায় সেই জন্য আপনি সবচেয়ে আমাদের ফেভারেট যেটা আছে হচ্ছে গুগলের যে সার্চ কিওয়ার্ড প্ল্যানার আছে সেখানে কি আপনি সার্চ ভলিউম থেকে শুরু করে সব কিছু দেখতে পারবেন ঠিক আছে আবার এই যে এখানে যে ওয়ার্ড স্ট্রিমে আপনি সার্চ ভলিউম দেখতে পারবেন যে মান্থলি কতগুলো সার্চ হয় দেখেন যে গুগলে কত সার্চ হয় তিন লাখ সার্চ হয় ওয়ার্ড পেজ লেখে উ কমার্স লেখে চল্লিশ হাজার সার্চ হয় ডিবি লেখে তেত্রিশ হাজার সার্চ হয় মান্থলি ওয়ান পেজ লেখে বাইশ হাজার সার্চ হয় ওয়ার্ড পেজ ওয়েবসাইট লেখে আঠারো হাজার সার্চ হয় মান্থলি এটা কিন্তু এগুলো আপনি দেখতে পারবেন এখান থেকে এবং এখান থেকে কিওয়ার্ডগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন নিয়ে না আপনি এখান থেকে আবার কিওয়ার্ড নেন আবার আপনি এখান থেকে কি করেন এটাকে সিলেক্ট করলেন এখান থেকে কপি করে নিয়ে নেন এটা না আমরা বিল্ডিং কমার্স ওয়েবসাইট এটা নিয়ে নেন যেটা লেখে আপনার আবার অন্য জায়গায় আপনি শুধু এইখানে না এখানকার কিওয়ার্ডগুলো দেখবেন দেখে কি করেন এই কিওয়ার্ডগুলো আপনি আবার আদার্স একটা টুলসের উপর নির্ভর না অন্যান্য টুলসে ব্যবহার করেন আপনি এখানে আসেন না আসার পর এখানে লেখেন যে কি টুলস লেখা মানে এটা লেখে আপনি ওখান থেকে কিওয়ার্ড দেখলেন দেখে এখানে সার্চ করেন আপনি ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক ইয়ে করতে পারেন কিওয়ার্ড সিলেক্ট করতে পারবেন আবার এই কিওয়ার্ড আছে আপনি এখানে গেট রেজাল্টে ক্লিক করেন একটু ওয়েট করেন দেখবেন দেখেন বিল্ড কমার্স ওয়েবসাইট প্রতি মাসে এক থেকে দশ কে পর্যন্ত সার্চ হয় এবং এইটা সাথে এটা দেন আরও কিওয়ার্ড আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে কিওয়ার্ডের উপর কিওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছে তাহলে এইগুলো আপনি কি করতে হবে চিন্তা ভাবনা করে বসাতে হবে আবার আপনি চাইলে কি করতে পারেন এইখান থেকে কিওয়ার্ডগুলো আপনি সুন্দর করে নিয়ে এই যে আপনি কিওয়ার্ড দিচ্ছে এখানে যা কথা বলছে এইগুলো আপনি কি করেন টাইটেলে দেখেন অ্যাড করতে পারেন কিনা ক্রিয়েটিভ ওয়েবসাইট এইরকম আপনি কিওয়ার্ড এর সাথে অ্যাড করে দেন কিওয়ার্ডগুলোকে তাহলে দেখবেন এইটা আপনার র্যাঙ্ক আরও আরও সহজে করে ফেলবে এবং ওখানে শুধু ফাইবারে করবে না প্লাস আপনি গুগলে সার্চ করলে দেখবেন চলে আসবে ঠিক আছে এই দেখেন যে শপিফাই ওয়েবসাইট ডিজাইন পুরোটুকু আপনি কি এইটা কি কিওয়ার্ড নিয়ে নেন নিয়ে আপনি টাইটেলও দিয়ে দেন একটু টাইটেলে বসা কিন্তু টাইটেল লেখে সাধারণ যাবে অনেক সুন্দর করে এই যে ক্রিয়েট অনলাইন স্টোর দেখেন আপনাকে শুধু যে একটাই যে লিখতে হবে এটাই যে কিওয়ার্ড তা তো না আবার অনলাইন স্টোরে যে কিওয়ার্ড তা তো না এই পুরোটুকু একটা কিওয়ার্ড ঠিক আছে এইভাবে আপনাকে খুবই ঠান্ডা মানে আমি এই জন্য বলতেছি সময় নেন একটা গিয়ে আপনার দখলে পাঁচ দিন সাত দিন যাতে আপনার একটা গিক যদি র্যাঙ্ক করে আপনি পুরো লাইভ আপনাকে সেল করে দেবে দেখবেন চিন্তার বাইরে আপনাকে দিচ্ছে ওখান থেকে আপনি অন্য কিছু কিছু করতে আপনি কাজ করে শেষ করতে পারবেন না অনেক ধরনের কাজ হবে আপনার নিজের একটা টিম নিতে হবে তখন ঠিক আছে যেহেতু আপনার একটা গিক আপনাকে এত কিছু দিবে আপনাকে আর এখানে আপনার সময় ইনভেস্ট না করেন আপনাকে টাকা ইনভেস্ট করতে বলতেছে না আপনাকে সময় ইনভেস্ট করতে বলতেছে যেটা আপনার কাছে পর্যাপ্ত রান আছে এক দেখলাম যে টাকা ইনভেস্ট করতে বলতেছে লাখ লাখ টাকা যেটা আপনার কাছে নাই এখন সেটা আলাদা বিষয় বাট আপনি তো সময় ইনভেস্ট করতে সময় তো আপনার আছে আর যেটা আপনাকে দিলে আপনি নিশ্চিত বুঝতেছেন যে এখান থেকে টাকা আর্নিং করা সম্ভব তাহলে আপনি কেন দিবেন না ওইটা সময় দেন সেখান থেকে কিছু একটা বের করে নিয়ে আসেন তাহলে সোম আর আপনি চিন্তা করেন যে না আমি যা দিচ্ছি ওইটাতে হয়তো কাজ হয়ে যাবে তাহলে ভুল ধারণা তাহলে এটাকে বাদ দেন বাদ দিয়ে আপনি অন্য কিছু করেন এটা আর এখনও সম্ভব না এরকম হেলা ঠেলায় ফেলে সম্ভব না এখন অনেক বড় বড় ফ্রিলান্সারও এখান থেকে সরে যেতেছে যারা একসময় খুব ভালো কাজ করেছে লেভেল টু হয়ে গেছে তারাও অনেক আছে আমাদের চেনা জানা অনেক আছে তারা এখন কাজ পেতেছে না আচ্ছা আপনাদের কাছে পরিচিত এরকম অনেক আছে কিন্তু তাদের কি তাদের গাবলাতে আছে তাদের সময়ের সাথে সাথে গিকটাকে আপডেট করা নাই বা সময়ের সাথে নিজের স্কিলকে বাড়ায় নাই সে কি করতো যে স্কিল বাড়াইতে যদি সে হয়তো বা কি করছে ইলিভেন্টার নিয়ে কাজ করছে ইলিভেন্টার নিয়ে কাজ করে একদম লেভেল টু পেয়ে গেছে ওষুধ ইলিভেন্টার নিয়ে আসে আর ইলিভেন্টারে ওর মতো আরও দশজন হয়ে গেছে ক্লায়েন্ট কি করছে দশজনের কাছে ভাগ হয়ে গেছে বাট আলাদা কিছু শেখেনি ওর কাছে হয়তো বা চার পাঁচটা অর্ডার আসছিল বুকিং নি
আস্তে আস্তে কাজের পরিমাণ বেড়ে যেত সে মেম্বারশিপ নিয়ে কাজ করতো মেম্বারশিপ আসতো তখন খেয়ে শিখে আপনি দেখবেন অধিকাংশ যারা আছে লেভেল টু থেকে শিখে গেছে অধিকাংশ দেখবেন তাদের আদার যে স্কিল ইয়া করা ওইটা সে করেনি ও মনে করছে এটাই মনে জীবন শেষ এই জন্য তারা শিখে গেছে আপনি ভালো করে তাদের সাথে কথা বলে দেখেন মেইন কারণই হচ্ছে এটা আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি যে রিসেন্টলি যে আমাদের ফাইবার আপডেট টাপডেট আসলো যে গিগ এর ক্যাটাগরি চেঞ্জ চেঞ্জ নিয়ে এটা আসার পরে সবারই একটা মানে দুর্দিন চলে আসছিল এটা আমাদের ক্ষেত্রে হয়ে গেছিল কাজ পায় একদমই কমে গেছিল তখন থেকে আর ওইখানে যারা ফিক্সড তাদের কারেন্ট ছিল তারা একটু উঠে দাঁড়াতে পারছে ওখান থেকে কিছু সিটকে গেছে আসলে এটা মাথায় রাখতে হবে তো এই হচ্ছে আপনাদের কি কিওয়ার্ড নিজে দেখে এই ওয়েবসাইট আপনারা হচ্ছে কিওয়ার্ডের জন্য কিওয়ার্ড ডট আইও ফাইবারের জন্য এখানে ব্যবহার করবেন এখান থেকে গুগলের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন আপনারা এটা করে কি করবেন এই কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে একটা কিওয়ার্ড এখানে আপনি সার্চ করছে এই কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে আপনি আবার অড স্ট্রিমে দেখেন সার্চ ভলিউম কেমন গুগল এটা কিন্তু গুগল দেখাইতেছে যে গুগল সার্চ ভলিউম এটা দেখাইতেছে এটা গুগলটা দেখাবে এরপরে কি আপনার গুগল প্লানারে গিয়েও এখানে চেক করেন চেক করে দেখেন কোন কিওয়ার্ডটা সবচেয়ে বেশি আপনি একটু সময় দেন দিয়ে ওইগুলোকে নিয়ে আপনি গিগ ইয়া করেন আর ওই কিওয়ার্ডগুলো সুন্দর করে রেখে দেন ওই গিগ কন্টেন্টগুলো আপনি সুন্দর করে রেখে দেন রেখে দরকারগুলো আপনি ফেসবুকে পোস্ট করেন আপনি হচ্ছে আপনার পোর্টফোলিওতে পোস্ট করেন ফাইবার যেমন ইয়া দিচ্ছেন গিগ দিচ্ছেন ওই গিগ আকারে আপনি সুন্দর করে প্যাকেজ লিখে রাখেন হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে তাহলে ওই ডিসক্রিপশন এখানে দিয়ে দেন এতে কি হবে এটাও র্যাঙ্ক যখন আপনি একই কন্টেন্ট বারবার জায়গায় যাবে ওইটা র্যাঙ্ক করা আরো সহজ আপনি দেখেন সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি ইয়া করেন আপনি একটা পোস্ট করেন হচ্ছে ফেসবুকে করেন সেম পোস্ট আপনি ইনস্টাগ্রামে করেন সেম আপনি টুইটারে করেন সেম পোস্ট আপনি লিঙ্ক ইনে করেন আপনি এভাবে একটা না পনেরো দিন করেন পোস্ট দেখবেন আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন আপনার প্রোফাইল সবগুলো একসাথে চলে আসবে এটা কেউ খেয়াল করছেন কখনো জি ভাই এটা কিন্তু র্যাঙ্কিং করার ক্ষেত্রে খুবই খুবই মারাত্মক একটা হেল্পফুল জিনিস এটা এই জন্য হচ্ছে কী করেন ফাইবারে দেন পোর্টফোলিওতে দেন আপনি হচ্ছে ফেসবুক এসব জায়গায় পোস্ট করা শুরু করেন একই টাইপে নিয়ে আনেন দেখবেন যে আপনার এটা এই যে কাজ পাওয়ার কোনো ব্যাপারই না আসলে এগুলো যদি আপনি প্রপারলি ইয়ে করেন এক থেকে দুই মাস দেখেন দেখবেন যে খুব সহজে কাজ পাবেন এই যে আমার দ্বারস্থ হতেই হবে না আপনাদের যে ভাই কিভাবে টেকনিক এগুলো তো নিজে থেকে আসে চিন্তা করতে হবে যার আসলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে ঠিকভাবে আপনার তো ওই শুয়ে বসে সময় না কাটে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে কি কী করা যেতে পারে এটা নিয়ে কেন পাইতেছে না অন্য পাইতেছে আমি কেন পাইতেছি না কি কাজ করা যেতে পারে দেখি একটু ইয়া দেখি এটা করি ওটা করি এই হচ্ছে বিষয় ওকে অনেক কথা বললাম আমাদের আবার সেরই সময় হয়ে যাচ্ছে তাই না তো এইভাবে হচ্ছে আপনারা কাজগুলো করেন দেখেন কি হয় আর গিগুলো কমপ্লিট করতে কতদিন লাগবে আপনাদের আমরা হচ্ছে এখন এত চলে যাব ওই লিড কালেক্টে চলে যাব আমরা এখন হচ্ছে আমরা প্রথম হচ্ছে ফেসবুকে লিডগুলো কালেক্ট করব এরপর হচ্ছে লিঙ্ক ডিনের মার্কেটিং উপর আমাদের চার পাঁচটা আমি ক্লাস নেব ওইটার উপর হচ্ছে তারপর আমরা লিঙ্ক ডিনের মার্কেটিং শুরু করবো ওইখানে লিঙ্কডিনটাও এখন অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে এই জন্য লিঙ্ক ডিন সহজ নয় ওইখানে আমাদের লিঙ্ক ডিনের উপর আসলে এআই কাজ করতে হবে ভালোভাবে কাজ করতে হবে আর এই যে গিগ যেটা একটা দিবেন সেম গিগটা হচ্ছে কেওয়ার্ড লিজিট এবং হচ্ছে ফাইবারে দিবেন কিন্তু সেমভাবে দিয়ে আপনার কদিনের মধ্যে দিবেন এই সপ্তাহ ভাই এটা কথা ছিল ভাই হুম বলেন ভাইয়া মানে স্পেসিফিক নিচ হিসাবে ভাই দুইটা ইয়া সিলেক্ট করলে হয় মানে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি করতে পারেন আপনি যদি যথেষ্ট স্কিল থাকে আপনি অবশ্যই করবেন কারণ আপনি সাতটাই করেন সমস্যা নেই তো মানে আমি যেটা চাচ্ছি ওটা মনে করেন দুইটা গিগে এটা জিনিসটা আছে হ্যাঁ আপনি দেন সমস্যা নেই আর ভাই ওই যে ফাইবারের যে গিগ গুলো ওটা যে ক্যাটাগরি যেহেতু প্রাইজিং নিয়ে মানে অনেক ইয়া হয় মানে করেন প্রাইজিং লো প্রাইজিং একটু মনে করেন যে আশা থাকে না কেউ না কেউ আসে কেউ কি কেউ না কেউ অর্ডার করবে তো ওটার জন্য যে আমরা যে ইউজ করি ক্যাটাগরিটা তো ক্যাটাগরি যদি ভিন্নটা দিয়ে হবে না ওটা হচ্ছে মেনটেন্যান্স দিলে আপনি এলো আশির নিচে দিতে পারবেন প্রাইস মেনটেন্যান্স দিতে হবে আজ আপনি যখনই ডেভেলপমেন্ট দিবেন আশির নিচে দিতে পারবেন না আচ্ছা ভাই এটা এটা কি ভাই কোনো ইফেক্ট করবে এটা হচ্ছে ইফেক্ট অবশ্যই করবে আপনি দিতেই পারবেন না 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 সেটা না মানে ক্লায়েন্ট মানে মানে ক্লায়েন্ট ফাইন্ডিং এর জন্য এটা কি কোনো ইফেক্ট মানে কোনো খারাপ ইফেক্ট করবে যে আমি ডেভেলপমেন্টের কাজ করেছি কিন্তু ক্যাটাগরি দিয়ে রাখছি মেনটেন্যান্স এ এটা হচ্ছে কি আপনি দেখা যায় যে মেনটেন্যান্সটা হচ্ছে ছোট ছোট কাজের
কারণ এখন ক্লায়েন্ট বুঝে গেছে যে এই নিচে এটার নিচে কোনো ইয়ার নাই মানে কাজ হবে না ফাইবার যখন ওই ফাইবার যখন ক্লায়েন্ট সার্চ করে ফাইবারও কি করে ওই টাইপের গিগুলো তার সামনে নিয়ে যায় নর্মাল গিগুলো নেয় না তখন এটা অবশ্যই এফেক্ট করবে তখন এই জন্য আপনাকে ওইভাবে দিতে হবে যে টাইপের গিগ ওই টাইপের ইয়াটাই দিতে হবে যেহেতু আপনার যদি মেনটেন্যান্সের বিষয়টাই হয় ছোটো প্রবলেম সলভিং এর হয় তাহলে মেনটেন্যান্স দিবেন এয়া দিবেন এগুলো দিতে হবে ঠিক আছে ভাই থ্যাংক ইউ ভাইয়া তাহলে কি এই সপ্তাহের মধ্যে আমরা গিগ কি কমপ্লিট করতে পারবো জি ভাই হ্যাঁ ভাই পারবো ভাই ইনশাআল্লাহ গিগ ডেসক্রিপশন আমি আর দেখবো না এটা হচ্ছে আপনারা এখন সম্পূর্ণ কমপ্লিট করতে হবে গিগ ডেসক্রিপশন গুলো পুরো একদম আপলোড করে ওটা নিয়ে অ্যাকটিভ থাকা শুরু করবেন আমি বলে দিলাম কিভাবে যে পিসিতে এভাবে অ্যাকটিভ থাকবেন যেতে হচ্ছে মোবাইলে এভাবে অ্যাকটিভ থাকবেন কন্টিনিউ হ্যালো থাকবেন ভাইয়া হুম হ্যাঁ বলেন আমি ই কমার্স এর আপনি বলছিলেন যে কোনো একটা নিশের উপরে এক্সপার্ট হইতে আমি চাচ্ছিলাম যে ই কমার্স এর উপরে এক্সপার্ট হইতে মানে আমার রুটিনটা কি এরকম হওয়া উচিত যে মানে আমার এক মাসে বা দুই মাসে তিন মাস কমার্স এর উপরে আচ্ছা তাহলে আপনি কি করতে হবে উ কমার্স রিলেটেড যত প্লাগ ইন আছে সবগুলো আপনাকে জানতে হবে যদি আমি যদি এখানে আসি যে উ কমার্স লাগেন এরকম দেখলে আপনি হচ্ছে যদি ইয়া করেন দেখবেন যে এখানে উ কমার্স রিলেটেড এই যে কতগুলো প্লাগ ইন আছে এইখান থেকে সবগুলো প্লাগ ইন এক দেখা শুরু করবেন সবগুলো এখানে লিস্টই পাবেন আসলে এই যে উ কমার্স পিডিএফ ইয়ার টু কমার্স উইজ লিস্ট উ কমার্স মাল্টি ল্যাঙ্গুয়াল কাস্টম প্রোডাক্ট অ্যাপ ফর উ কমার্স এই যে দেখেন কতগুলো লিস্ট আছে সবগুলো কি আপনার ব্যবহার শিখে ফেলতে হবে মার্সেন্ট কি উলেন্টর কি অর্ডার ডেলিভারি ডেট অফ ইয়া এগুলো তো দেখতে হবে এখানে তো লিস্টে আবার অনেক কিছু পাবেন না এখানে দেখেন আমাদের বলেও দিচ্ছে সুন্দর করে এগুলো কি এই যে এখান থেকে এইভাবে এইভাবে রিসার্চ রিসার্চ করে করে দেখুন উ কমার্সের কী কী প্লাগ ইন আছে সবগুলো প্লাগ ইন আপনাকে শেখা শুরু করতে এখন আপনার শিখতে যতদিন লাগে গি গন রাখতে হবে পাশাপাশি এগুলো শিখতে হবে শিখে অ্যাডভান্স হতে হবে আপনাকে যাতে উ কমার্স এগুলো আবার এবং বিভিন্ন গ্রুপে অ্যাক্টিভ থাকবেন যেমন আমাদের কিন্তু ক্রোকোপোলা খেল বাংলাদেশে কিন্তু অনেক সময় অনেক প্রবলেম নিয়ে আসে দেখছেন কি কেউ অনেকে আসে কিন্তু এখান থেকে আপনি ওই যে প্রবলেম যখন আপনি এই প্লাগিনগুলো জানবেন তখন কিন্তু আপনি উ কমার্সের কোনো একটা জিনিস বললেই কিন্তু আপনি বলে দিতে পারবেন যে ভাই এটা তো এটা দিয়ে করা যায় পারবেন না এটা তখন কিন্তু সে আপনাকে নক দিবে আপনি এখান থেকে কিন্তু ছোটোখাটো পেমেন্ট নিয়ে দেখবেন যে কাজ করে দিতে পারবেন এরকম আপনার অনেকগুলো ফেসবুক এ আছে গ্রুপ আছে আপনার অনেক সময় সরাসরি বলে দেওয়া যায় পেড টাস্ক তখন ওইগুলো দেখে দেখে আপনি করতে পারবেন এখানে শুধু এখানে এই ছাব্বিশটা না উ কমার্সের অনেক প্লাগ ইন আছে এরকম দেখতে হবে এখানে আরও আছে এখান তেত্রিশটা এরকম দেখলে অনেক পেয়ে যাবেন বত্রিশটা
যে ওয়াইটিএস আপনি দেখবেন এখান থেকে অনেক প্লাগ ইন পাবেন এখান থেকে এদের এটা কই এর প্রোডাক্ট এর ওয়েবসাইটটা চেঞ্জ করে ফেলছে নাকি এখানে তো একটা ইয়া ছিল ওদের আইটেম গুলো প্রোডাক্ট আইটেম প্রোডাক্ট এই যে এটাই এই দেখেন ওয়াইটিএস এর কতগুলো আছে ঠিক আছে এই সবগুলো কমার্স रिलेटेड এগুলো আপনাকে শিখতে হবে এই যে এখানে যতগুলো আছে সবগুলো এগুলো এখন কি সবগুলো পেইড তাহলে আপনি কোথায় পাবেন দেখবেন যে ডাব্লিউ লকারে গেলেও পাবেন আবার এখন দেখবেন যে অনেক ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করে নেওয়া যায় ওখানে ডাউনলোড করে নিয়ে নিয়ে নিজের লোকাল সার্ভারে হোক বা আপনার হচ্ছে প্রিমিয়াম করে যাতে হোক ডোমেন হোস্টিং হোক সেগুলো নিয়ে আপনি প্র্যাকটিস করেন সবগুলো দেখেন এবং এই প্রত্যেকটার উপরে আপনি যেগুলো না পারেন না বোঝেন ডকুমেন্টেশন পড়েন বা কি করেন এদের টিউটোরিয়াল পেয়ে যাবেন অনেকটা লিখে সার্চ করলে প্লাগ ইনের নাম লিখে সার্চ করলে দেখবেন ইউটিউবে অনেক টিউটোরিয়াল পাবেন সেগুলো দেখেন প্র্যাকটিস করেন ওইটার সাথে তো মিলবে না অনেক সময় দেখেন ভিডিওটা এক বছর আগে বাট এরা আপডেট করে অনেক ডিজাইন অনেক চেঞ্জ করে ফেলছে সেটা দেখেন এবার উ কমার্সে আসলে উ কমার্সে কিন্তু প্রোডাক্ট আছে যে উ কমার্সের অনেক এক্সটেনশন আছে এখানে এক্সটেনশন আসলে এখানে অল ইন্ড এক্সটেনশনে পাবেন আপনি এই যে উ কমার্সের অনেক প্লাগ ইন আছে ঠিক আছে এই যে অনেকগুলো এই যে পঁয়ত্রিশটা পেজ পর্যন্ত চিন্তা করা যায় কিছু পেইড কিছু এই যে পেইড এগুলো পেইড এগুলো শিখতে হবে দেখছেন কত মনে হচ্ছে পঁয়ত্রিশটা পেজই আছে আরও পেজ আছে মনে হয় আরে বাবা এক্সটেনশন কত দেখছেন তাহলে আমরা উ কমার্সের কি জানি কতটুকু জানি বলেন তো চিন্তার বাইরে এত কিছু আছে এই যে উ কমার্স বুকিং এই যে বার কোড দেখেন এটার মধ্যে একটা টিটেল আছে নোটিফিকেশন দিতে পারুন আপনি কি চান সবই আছে আসলে অত সহজ না আসলে আমরা মনে করি যে আসলে ইয়া করা যায় না এগুলো আপনি একটা নিজ ধরে রাখেন দেখেন কি হয় অনেক কিছু করে ফেলতে পারবেন মাথা আসে কি অবস্থা এই যে আপনি এখান থেকে ইয়া করতে পারবেন আবার ফিল্টারিং করে করে দেখতে পারবেন যে কি দেখুন পেমেন্ট রিলেটেড এখানে পাবেন এই যে ডেলিভারি এবং শিপমেন্ট রিলেটেড যেটাতে আসে যদি দেখেন এই যে উ কমার্স শিপিং শিপিং মেথড অ্যাড করতে পারবেন এই যে কতগুলো অবশ্যই এটা এত প্লাগ ইন নেয় আসলে মানে একই টাইপের প্লাগ ইন দেখবেন অনেকগুলো আছে মনে হয় এই জন্য একটু কম হবে এগুলো হচ্ছে কি যে বিভিন্ন কোম্পানির সাথে আবার এক্সটেনশন লাগায় দেওয়া ওরা বা বিভিন্ন কোম্পানির সাথে বা যেমন বিভিন্ন শিপিং বা সরি ডেলিভারি ইয়ে আছে কোম্পানি আছে ওদের কিছু প্লাগ ইন ইন্টিগ্রেট করার অপশন থাকে এই জন্য কী করে ওরা বানায় ওইগুলো আবার উ কমার্সে দিয়ে দেয় এই জন্য এত প্লাগ ইন উ কমার্সের এটা ফেডেক্স শিপিং এটা ফেডেক্স এটা এত কোম্পানি এদের এবং এটা পেইড কিন্তু দেখছেন কারণ পোস্ট শিপিং মেথড কত আছে শিপিং এখান থেকে যে ইয়ে করতে ফিলিং করে দেখতে পারবেন ড্রপ শিপিং ইনভেন্টরি অর্ডার ম্যানেজমেন্ট লেভেল প্রিন্টিং এই যে লেভেল প্রিন্টিং এই যে এটা এইটার কাজ আসে স্টেশন ও কমার্স ও কমার্স শিপিং আর শিপিং আর সেকেন্ড এটা লেভেল প্রিন্টিং কমার্স স্ট্যাম্প ডট কম এগুলো অনেক আছে আসলে শেখার শেষ নাই এগুলো আমি নিজেও জানি না এগুলো অনেক কাজ করা হয়নি আসলে আমার তোমার তো এখন এটা দেখে 10 10% মনে হচ্ছে কমার্সে জানা আছে আর বাকি তো অজানা এখনো আছে আমরা শুধু ফ্রি প্লাগ ইনটার ব্যবহার দেখি মনে করি সব জানি কমার্সে তাই না চিন্তা করছেন এগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে তো এগুলো আস্তে আস্তে শিখতে থাকেন কমার্স এরিয়া এই দেখেন এখান থেকে ব্যাগ ইন স্টক নোটিফিকেশন অ্যাডভান্স নোটিফিকেশন বার কোড এরপর হচ্ছে কমার্স প্রিন্ট ইন ভয়েস অর্ডার টাটাস ম্যানেজার অর্ডার টাটাস কন্ট্রোল বাল্ক এডিট প্রোডাক্ট একসাথে একাধিক প্রোডাক্ট এডিট করতে পারবেন দেখেন প্রাইস এডিট করতে পারবেন অ্যাট্রিবিউট আমরা কিন্তু একটা করে অ্যাড করতে পারি এটা অ্যাড এটা ইনস্টল করলে দেখবেন একসাথে অনেকগুলো এডিট করতে পারবেন যেটা হচ্ছে এতে করা যায় ও এটা এত অর্থ করা যায় এই ছবি ভাই এত ইয়ে করা যায় এরপর হচ্ছে স্প্লিট অর্ডার বাল্ক টেবল এডিটর কাস্টম স্টক টাটাস অর্ডার ট্যাগ ব্যাগ স্টক অ্যান্ড প্রাইস অ্যালার্ট এগুলোর ভিতরে আহামরি অনেক ফাংশনটি নেই এগুলো কিন্তু ছোটো ছোটো একটা টুলস বুঝতে পারছেন ইনস্টাগুলো দেখা যায় একটা এনেবল হবে একটা অপশন 
এরকম বা দুটি অপশন এর হবে এগুলো শিখতে বেশি সময় লাগবে তা নয় এখন এতগুলো রেখে ভয় পার কিছু নাই যে আহামরি আটশো এতগুলো এতগুলো শেখার ভয় পার কিছু নেই আসলে কিন্তু এগুলো ছোট ছোট টুলস আসলে এগুলো থিম গুলো আছে ও কমার্স এর যে থিম কমার্স এর নিজস্ব থিম আছে কিন্তু এখানে যে ডকুমেন্টেশন দেখেন অনেক ডকুমেন্টেশন পাবেন আপনার এই যে প্রত্যেকটা একটা ডকুমেন্টেশন এখানে ঠিক আছে এই যে এই যে ফ্ল্যাট রেট শিপিং কিভাবে অ্যাড করবেন কার্ড অ্যান্ড চেক আউট এর ব্লক টাটা আছে এগুলো পড়তে পারবেন এখান থেকে এই যে প্রত্যেকটা ইয়া করে এগুলো সি অলসো এখান থেকে আপনি অনেক কিছু ইয়া করতে পারবেন ওকে তো এই হচ্ছে বিষয় এখান থেকে যেমন এখান দেখতে পারবেন এক্সটেনশন থেকে এখান থেকে দেখতে পারবেন এগুলো আর এই যে ওয়াইটি এটাও কিন্তু অনেক ডিমান্ড হলে এখানে অনেক কিছু পাওয়া যায় কমার্সের এগুলো শিখে রাখবেন ফ্রিতে অনেক প্লাগ পেয়ে যাবেন এখানে ঠিক আছে হাজার সামনে থেকে না আগাই একটা কোশ্চেন ছিল